Oi, gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar mais alguns produtinhos acabados, meus produtinhos acabados, tá? São produtos de um ou dois meses ou menos e eu acabei juntando eles aqui pra mostrar a vocês se eu indicaria, se eu não indicaria, se eu comprei de novo ou não, se eu comprei de novo ou não, né? Porque vocês sabem que como eu gosto de mostrar esses produtos, eu gosto de falar sobre eles também, porque aí vocês podem se identificar e acabar tendo a ideia de comprar, ou de repente já viram, tiveram vontade de comprar e não compraram, porque não tinham muita noção de que produto que era, né? Então vamos lá! E antes que eu comece a mostrar os produtos, eu quero que vocês deixem um like ali, e se inscreva também, né? Porque não custa nada, vocês estão aqui até agora, então... De queridos, hein? <risos> Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, então. O primeiro produto... É essa base, é a base Time Wise da Mary Kay, a minha cor é o bege 2, e assim, eu usei até a última gota dessa base, mas não sei se é porque a minha pele é oleosa, enfim, porque eu já testei até fazendo a melhor preparação de pele possível e ela ainda assim escurece, oxida, né, no caso ela vai ficando amarelada, vai ficando marrom, ela vai ficando diferente do tom do pescoço, enfim, do colo, e aí não fica bom, né, tu vê que parece que é uma máscara no rosto. Então, não compraria de novo. Talvez se eu tivesse comprado de uma, é, uma cor mais clara, poderia ter acertado, não sei, mas mesmo assim, não compraria. E ela é muito pequena, eu acho que não... Não sei, não, não me, assim, né, não foi aquele, uau, a meia base, né, que nem tem umas outras aí que o valor é, realmente compensa, né. Então eu acabei usando ela pra quê? Porque como ela oxida muito rápido, em questão de uma hora nem, tu já vê que ela começa ali já a escurecer, né, tu tá realmente com o teu rosto escurecido. Então eu acabei usando ela pra fazer fotos e vídeos, por exemplo, quando eu gravo esses videozinhos rápido, eu sempre uso uma base que normalmente eu não usaria fora de casa. Ou porque ela é muito clara, ou porque é muito escura, ou porque ela ainda é muito oleosa. Então, esse tipo de base eu acabo usando assim, né, nessas ocasiões é, mais rápidas, né. Mas não compraria de novo. Hoje, é, ela custa aí entre 40 e 60 reais. E assim, ela seria indicada pra pele oleosa. Mas na minha pele não deu certo. Então, eu tenho certeza que muita gente ama essa base... Mas na minha pele não deu certo. O segundo produto é esse aqui, da Mantecorp. É um hidratante com ácido hialurônico, retinol e vitamina C. É um super hidratante. E sabe o que eu acho que, que eu percebi que clareou a minha pele? Foi a vitamina C e o retinol. Tá? Eles têm ah, o poder de clarear as manchas. E o ácido hialurônico ele é mesmo para manter a pele hidratada, né? Para segurar ali a hidratação. Ele tem um cheirinho, é, não sei se vocês vão conseguir ver lá dentro, ele é laranjadinho, ó. Ele tem um cheirinho de laranja mesmo. São as 30 gramas, aqui embaixo, ó, são as 30 gramas mais caras que eu já paguei na minha vida. É quase o valor de um rim, tá? Ele custa entre 150 a 180 reais. Sim, só que assim, eu tava numa fase que eu tava com bastante mancha de espinha. E... A, e aí ele foi um achado, né? Porque pra mim eu percebi que a minha pele ficou mais clara, mais iluminada. Então a textura da pele mudou, né? E como todos os produtos que eu indico aqui, que eu comento, usem pra prevenir linhas de expressões e rugas, tá? É, não achem que esse tipo de produto aqui vai é, diminuir ou tirar as manchas. Pode, pode até ser que diminua, porque tu vai tratando, né? Mas tu tem linhas profundas, rugas profundas... Olha, não sei se, é, se vai te dar, assim, um, uma super diferença, mas tu pode tentar. Então, assim, o valor dele acaba fazendo a gente procurar semelhantes, né? Mas como eu queria realmente ver se era bom, porque ele deu um resultado muito bacana, sabe? Eu comprei outro, então eu já gastei dois dessas abençoadas aqui, né? E tanto um quanto o outro eu paguei lá 150 reais. Eu gostei realmente dele, senão eu não teria comprado, né? Ter pago esse valor todo pra 30 gramas, não tem? 
Então, realmente, eu indico ele para pele oleosa, para pele seca, para pele que tem mancha e precisa de hidratação e, e quer prevenir linhas de expressão lá, começa com seus 25 anos, mais ou menos, podem comprar sem medo, que eu tenho certeza que ele vai dar um bom resultado. E tem que usar moderadamente, tá? Porque senão é um por mês. E um por mês, gente, não tá dando não, hein? E isso aqui é, foi... O penúltimo hidratante que eu troquei, é, já tô usando um outro agora, que nem eu falei pra vocês, eu acabei tendo que procurar um mais barato, né, porque é, não tinha condição 150 reais por mês de um produtinho tão pequenininho, né. Tão pequenininho, não, tão pouquinho. <risos> ah, sim, o terceiro é esse creme hidratante para as mãos, da Granado, e aqui em cima ele diz, uh, aqui embaixo ele diz, elimina odores. Eu não tinha visto isso aqui, tá? Neutralizadores, pra mim não mudou nada. Até foi pior, porque ele tem um cheiro bem ruim. É, a textura dele é bem esbranquiçada e realmente o cheiro dele é ruim. Tem um cheiro... Um cheiro ruim, não é um cheiro bom, não é um cheiro agradável. É, ação anti-odor, eficaz para neutralizar cheiros desagradáveis das mãos causada por cigar, condimentos e alimentos em gerais. É, tá, nessa questão de hidratação eu concordo que ele tem sim um poder de hidratação, que eu sinto que quando eu passo ele, ele faz uma camadinha bem legal de produto, tá? Então, tu sente quando tu vai lavar a mão que ele, ele sai, não é aquele produto que tu espalha e, e some, né? É um produto que quando tu lava a mão tu sente que sai. Só que procure comprar com cheirinho, se alguém for comprar, tá? Porque é, esse aqui não, não rolou não. Ele custa entre 20 a 30 reais, dependendo da de onde tu compra, tá? Tá, mas e aí? Tu tá gostando dos produtos? Tá gostando dessa resenha aí? De indica, não indica? Gosto, não gosto? Deixa o teu like, então, já que tu tá até aqui me acompanhando, né? E se inscreve também. E o quarto produto é esse perfume. É esse perfume de uma tal de Marina de Bourbon. Royal Rouge. <risos> Royal Rouge. <risos> é mais ou menos isso, né? Olha só, perfume bonito, hein? Tem 100 ml, eu acho ele grande. Meu marido me deu ele... Ai, mas ele tem um cheiro bom. Tem, tem um cheiro bom. É, em 2016, quando a gente recém começou a namorar, e como eu gostava de perfumes doces, e ele não sabia muito bem ainda o meu gosto, ele acabou me dando esse perfume, mas eu acabei não usando muito. Porque confesso que ele tem um cheiro bem... bem marcante, sabe? Um cheiro, assim, bem... Forte, é um cheiro forte. É, assim, esse tipo de perfume doce. Por exemplo, eu gosto de Lily, é, eu gosto dos Luna Intense, eu gosto desses, desses perfumes mais, mais quente e mais doce. E esse aqui já é um perfume, assim, bem, bem, bem forte, não sei nem explicar. Vou até ver aqui as notas pra vocês. Deixa eu ver, as notas deles, é... algumas são morango, limão verde, jasmim. E ele é um perfume considerado sensual. Então, assim, eu não compraria pelo valor, porque ele custa de 200 a 300 reais. Varia dos ml, né? Tem de 30 ml, 50, 100 ml, 75 e 150. Então, tudo varia, né? Mas acho que o mais caro custa 500 reais. É um perfume caro, né? Desculpa, amor, não pude é, aproveitar né, essa, essa riqueza toda. Sim, eu aproveitei depois de, de algum tempo, só que aí provavelmente ele já estava vencido, já passou da validade, e eu gosto de sempre deixar um pouquinho, sabe? De qualquer produto, eu falo acabado, mas sempre tem um restinho ali. Então vocês podem ver que nos outros vídeos que eu trouxe de acabados, tem um restinho de produto também. E é, eu sempre deixo, né, pra ficar cheirando, ficar lembrando o cheiro, enfim. E... E assim, eu não compraria ele pelo cheiro forte e pelo valor, Tá, eu acho ele caro, <risos> eu acho ele caro. E o último produto é esse hidratante aqui da Neutrodina, que é o meu favorito do momento, tá? Esse sim é um gel hidratante com ácido hialurônico. Ele acabou se tornando o meu favorito porque também é um produto que quando eu uso, eu sinto diferença na pele. A pele pode, assim, ó, sair do banho, aí eu uso aquele sabonete líquido é, com... Gente, esqueci o nome. Ácido salicílico. E ele seca um pouco a pele, né? Porque ele tira lá da alma a oleosidade. E aí a pele fica um pouco seca. E aí no momento em que eu passo 
o tônico e esse aqui depois, eu já sinto que parece que a pele volta ao normal, sabe? É como se a pele murchasse e aí depois que passa o hidratante, ela dá aquela rejuvenescida. Super indico esse hidratante. Ele custa em média de 70 a 100 reais, também variando da onde você vai comprá-lo, né? Eu acredito que para prevenir e diminuir linhas de expressões, hidratar a pele, enfim, para prevenção, ele é ótimo, tá? Como eu sempre falo, não adianta vocês é, querer que um produto, enfim, só porque tem ácido hialurônico, porque tem vitamina C, faça milagres, porque não é assim que funciona. É, quem tem uma pele boa hoje em dia, com uma certa idade, é porque cuidou desde lá da frente e veio, né, mantendo essa rotina de cuidados. Agora, se a tua vida inteira tu nunca usou protetor solar, tu nunca fez um skincare, tu nunca fez uma rotina, e de ontem pra hoje tu quer que a tua pele fique boa usando esse tipo de produto, mesmo que ele seja ótimo e caríssimo, não vai funcionar. Pode ser que tu sinta uma melhora no aspecto da tua pele, né, na textura da pele, mas eu acho que a prevenção é o mais importante, tá? Sempre falo isso em todos os vídeos, indiferente do produto. Pode ser creme hidratante, pode ser para área dos olhos, pode ser para o cabelo, tudo que for prevenido, com certeza tem, tem mais chances de, de se manter, né? Aí, por mais tempo, <risos> por mais tempo bonito, né? A gente se, a gente se uh, como é que é que se diz? A gente se mantém <risos> mais bonita por mais tempo, né? Por mais anos. Então, a gente vai envelhecer jovem, com uma pele bonita. Vocês entenderam, né? <risos> Eu já me enrolei tudo aqui, mas tudo bem. Então era isso, é, eu me enrolei, eu enrolei vocês, vocês entenderam, né? Então era isso, eu espero que vocês gostem, se vocês se identificaram com algum produto, deixem nos comentários e até o próximo vídeo.